ഗായ്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇളനീർ പുഡിങ്ങുമായിട്ടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഇളനീർ പുഡിങ് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം അതിലേക്ക് ചൈന ഗ്രാസ് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കണം ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചൈന ഗ്രാസ് പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസ് ആണ് അത് ഇതിലൊന്ന് ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒന്ന് കുതിർത്ത് വെക്കാം ഇനി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ വെള്ളം ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചൈന ഗ്രാസ് ഇല്ലേ ചൈന ഗ്രാസ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തത് അതുകൂടെ ഒന്ന് ഫ്ലെയിം ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കണം ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെറ്റായി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയം നമ്മുടെ ഇളനീർ വെള്ളം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു വൺ ബൈ ഫോർത്ത് കപ്പ് പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇളനീർ വെള്ളം ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കുകയും വേണം രണ്ടും ഒരേ സമയമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇളനീർ വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിലെ ഷുഗറൊക്കെ ഒന്ന് അലിയണം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മുടെ ചൈന ഗ്രാസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ നമ്മുടെ ഫ്ലെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇളനീർ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇതൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൈന ഗ്രാസിൽ ചെറിയ ചെറിയ കരട് പോലുള്ള ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി അത് നമ്മുടെ ആ ഒരു പുഡിങ്ങിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി ഇല്ലാതാക്കും വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ അരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ പുഡിങ്ങിന് കിട്ടില്ല അത് അരിക്കാഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫുൾ ചൈന ഗ്രാസിൻ്റെ ആ ഒരു പാനീയം അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇളനീർ വെള്ളം മിക്സ് ചൈന ഗ്രാസ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് വെക്കാം ജസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി തിളക്കാനായി വരുന്ന ആ ഒരു സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പുഡിങ് ട്രേ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു വെക്കണം കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു പുഡിങ്ങാണ് ഇത് നല്ല ക്രിസ്റ്റൽ പോലെയുള്ള പുഡിങ്ങാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇളനീരിൻ്റെ വെള്ളം കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു പുഡിങ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ചൂടാറിയ ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കാം ഇപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് ഇളനീരിൻ്റെ കാമ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇളനീരിൻ്റെ ഇത് അത്യാവശ്യം ഒരു തേങ്ങയുടെ ആ ഒരു പരുവത്തിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇതിനേക്കാൾ ഇളയതാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇളയ ഇളനീനാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അര കപ്പ് കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കണ്ടൻസ് മിൽക്കൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോഴേ അതിന് ആ ഒരു റിയൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി 
ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഷുഗറിൻ്റെ അളവ് നമുക്കുടെ രീതിക്കനുസരിച്ച് കൂട്ടുകയെ കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം ശേഷം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരു പുഡിങ് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ആ ഒരു ഇളനീരിൻ്റെ ഇളനീർ തേങ്ങയിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുള്ള അതൊക്കെ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കുക നല്ല ഏറ്റവും ഇളയ ആയിട്ടുള്ള ഇളനീനാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഇതിനിങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല അത് നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മൂപ്പ് എത്തിയതായത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുഡിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് എടുത്തിട്ട് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഗ്ലാസ് പോലെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റല് പോലെ നമുക്ക് ഈ പുഡിങ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാനൊരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങളായി കിടന്നാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാനും ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല ടേസ്റ്റും കുറവായിരിക്കും വലിയ വലിയ കഷ്ണങ്ങൾ അതിലിങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കിടന്നത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിലും ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നാലും ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പം ഉണ്ടാകും ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം എന്താ ഇതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് നല്ല ചെറുതായിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല ക്രിസ്റ്റല് പോലെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ പുഡിങ് കാണാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് സൽ സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ വിളമ്പാനായിട്ട് എന്തായാലും പറ്റും ഇനി ഒന്നുകൂടെ ഇത് ഒരു നൈഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആ വലിയ വലിയ ചതുര കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇളനീരിൻ്റെ ബാറ്ററിയിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കണ്ടില്ല നല്ല ക്രിസ്റ്റല് പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഇളനീരിൻ്റെ ജ്യൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിശ്രിതത്തിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പുഡിങ്ങാണിത് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരൽപ്പം ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ഓപ്ഷണലാണ് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഏലക്കപ്പൊടി കൂടെ ചേർത്താൽ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാകുന്നവർക്കൊക്കെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് മാത്രം എന്നിട്ടിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇളനീർ പുഡിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൽക്കാരങ്ങളിലൊക്കെ വിളമ്പാൻ പറ്റിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പുഡിങ് ആണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എൻ്റെ ചാനലും എൻ്റെ വീഡിയോസും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സജഷൻസൊക്കെ കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക താങ്ക്